สวัสดีครับท่านผู้ชมผมนายแพทย์มานิตวัชชัยนั้นจะขอนำเสนอบทความเพื่อสุขภาพเรื่องในการรับประทานอาหารในแต่ละมื้อเนี่ยนะครับเรามีหลักอย่างไรถึงจะทำให้เราได้รับสารอาหารได้ครบทุกหมู่หลักท่านผู้ชมครับในการทำให้สุขภาพของเราดีได้นั้นนอกเหนือไปจากการได้พักผ่อนด้วยการนอนหลับคืนละเจ็ดชั่วโมงและมีการออกกำลังกายตามสไตล์แอโรบิกวันละ30นาทีในระดับพอประมาณ5วันต่อหนึ่งอาทิตย์แล้วนี้การรับประทานอาหารที่ดีให้ครบทุกหมู่เหล่าในปริมาณที่เพียงพอกับร่างกายต้องการนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้ทั้งสองอย่างที่กล่าวมาเลยคำถามจึงเกิดมีว่าเรามีหลักการอย่างไรที่สามารถทำให้เราได้รับประทานอาหารได้ครบตามที่เราต้องการในแต่ละมื้อท่านผู้ชมครับเกี่ยวกับเรื่องนี้เคยมีรายงานจากฮาวัดสกูอปปะเคลแนะนำเอาไว้ว่าเพื่อให้คนเราได้รับอาหารที่ดีมีคุณค่าสางสารอาหารได้ครบเขาได้แนะนำสูตรอาหารจานสุขภาพหรือที่เขาเรียกว่า healthy eating plate เอาไว้ว่าในจานอาหารสุขภาพนั้นจำเป็นจะต้องมีผักและผลไม้มีโปรตีนที่ดีมีคุณค่าทางสารอาหารมีคาร์โบไฮเดรตไม่ถูกขัดสีมีไขมันที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคือพวกไขมันไม่อิ่มตัวนั่นเองนอกเหนือไปจากนั้นเขายังแนะนำโตพยุวะในการรับประทานอาหารแต่ละครั้งนั้นไม่ควรดื่มน้ำหวานในรูปแบบต่างๆเป็นอันขาดเพราะน้ำหวานไม่มีคุณค่าทางสารอาหารแต่ประการใดแต่ให้ดื่มน้ำเปล่าแทนจากคำแนะนำดังกล่าวเขาจึงได้กำหนดอาหารในจานสุขภาพของเขาเอาไว้ดังนี้ในจานที่เราใช้บรรจุอาหารเพื่อให้คนเรารับประทานจนอิ่มนั้นครึ่งหนึ่งจะเป็นผักและผลไม้หลากชนิดส่วนที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งนะครับแบ่งครึ่งเป็นโปรตีนและเป็นพวกคาร์โบไฮเดรตในปริมาณเท่าๆกันสำหรับโปรตีนจะเป็นโปรตีนที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอันนี้แก่เนื้อปลาเนื้อไก่และโปรตีนที่ได้จากถั่วส่วนคาร์โบไฮเดรตนั้นก็เป็นพวกธัญพืชเต็มเม็ดหมายถึงธัญพืชที่ไม่ถูกขัดสีอันได้แก่เข้ากล้องนั่นเองส่วนน้ำมันนั้นเป็นน้ำมันพืชที่ใช้ปรุงอาหารโดยไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงปริมาณที่ใช้ในการปรุงอาหารเลยเพียงแค่นี้ก็เพียงพอแก่การที่จะทำให้เราได้รับสารอาหารที่เพียงพอในแต่ละมือ้อท่านผู้ชมครับจากอาหารจานสุขภาพที่กล่าวมาเราสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตของคนไทยเราได้โดยไม่ยากนะยกตัวอย่างในอาหารแต่ละมื้อที่เรารับประทานเข้าไปนั้นครึ่งหนึ่งให้เป็นผักและผลไม้นะครับส่วนที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งนะครับให้เป็นโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตในปริมาณเท่าๆกันโปรตีนก็ให้เป็นพวกเนื้อปลาเนื้อไก่และอาหารประเภททั่วทั้งหลายส่วนคาร์โบไฮเดรตก็เป็นพวกธัญพืชเต็มเม็ดซึ่งได้แก่ข้าวกล้องหากเรากระทำได้เช่นนี้ก็เชื่อแน่ๆว่าเราสามารถได้รับสารอาหารตามที่ร่างกายต้องการในแต่ละมือ้อท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ผมขอยุติลงเพียงแค่นี้สวัสดีครับ